Salmevic, Patano Pata, Pirel, it was Dagis Meta, Sainteresu, Tresa, Rogosuka Vicita, Premier Minister Mark, the Pins Ganas Hadarum, Ramo de Nimesa Minister, the Shed, Cassette, one is the Mundai Cosetian system, and so the social minister, or some minister, Ret Manichi, Mundagaiti, and the Sainteresu, Esa Nishnas, Quenia, the Timasum, Morteva Cadrevishem, Sireba, Amoris, some ministers, Shed, Tevi, two, Brawot, for them, for the ministry, Slebada, Eti Ministry, Hems, one elects or some ministers. What is your is a lot shared Madan Usta, the Arab program at Codram the Gak to some summons to Bahla, Terrak Nimagans Horoba. As we are done on Sebula, Argat Hadabula, Arceti Munazemi, Masanda Kashebi to Ramashtabis economy as the La Paraki to join La Paraget, Finance of Harisiano, Nakalevi Dabuj de Batuara, Ahali Samus to Abis Shenaho. Amitom am going to say that I 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 am going to Area is a lot of money. 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 Area is Every function is decentralized and sired to go up. Reform of Romelitz, Moxem, Sasha Levas, Amsam Mistrovs, Namdulishi, Naglebi Samusha, and sired to Tarkon de Samusha, Mitoro, Isamusha, Rasses in Aketeben, Kada with this Kerzo sector, she, Kada with this Hwain Sutebis, Vechevs. As a Roma Momalshi, Albat Amaze Tekne, but Samvari, no broad mode or the pro Amaze da Picten, Rad Shelevan, Sire Bureaucratia. Naklebi Uplevos Lebebi, the Metis Ashwalebak, Edo Sector Strom, Chartos, Propagabis Gadi. Patono Pata, Mechanicuri, Nabiji, Axanet, Quain. Amis Catholic and a bit horse, I could say, Quatro, Messico, Broad, Erdquari, Gamuzahilis, Azogadobis, Mudmi Motom Nazarum, Rad Shades Lebo, Nagrabicos, Naglabicos, Administrat Soli Harjabi. Homer Picroptro, Messico, Erdquari, Shetegi, I am Sazogadobis, Asukam Sazogadobis, Motomas. Rahant Queen and Bob to Esetimotron Arsebos, Ezari Uquet Tadebiti Shebegi, Mitom Rom, Titon Halshi, Aris Gantrobaro, Mas Archil Beba, Didi Sahem Tipotaus Bureaucrat, Esuka Prusia. Meorem Haria, Meore Lucy, Kneba to Martlats, Mois Mineza, Martlats, Gai addresses Sazogado Motronada, Gaketes, Amashim Tlad Bulara. The Mesa Merat, Walla the Mishnovania, as Mechanicuria, two real Ura Bujes Isaheba. When Albert Garso, Tertit Listin, Rodesas, Omirebuli programma, at Punctiani Gegma, Oshemu Tawazabuli, the Erterti Puncti, Bashiniro, Mirkratishem, Sireboda, Administratiuli, Modernizeba Chadebuli. Machine, Tertit Listin, Levandel Bujes, Ara Isaha, Practicula, Unishnolo da Isaha, Oshent Hoshi Dapirebo Prometi, Ovidre Practica, Agram Echla Shades Leba, S. Isahos. Uke, Mondeno Tles Bujecida, Mondeno Telebis Saknanobash. Nahot, Mote Dalgo, the Tunza, Amo Dros, is out quens, not quens, the Abundabi, Sazuga de Vulit, Nehi, Pesis Nehi, Espertulit Nehi, Swa, Jupebis Nehi, Iseundaikos, Zilieri, Aruna Modundes, Daundaikos, Martuli, Optimizati, Isken, Omadara, Mechanicus, Aramid, Bujet is one subject. Armoid, Sazogadovis, Pentu, Armoid, Gentro. Minister Kia Erti Magramas or Scramu at Gilet House, Premier Dana Matevit, the Sashem de Machin Heria. But I'm bad at Queen of Senate Sazoga do Brut, Nehita, but Conirulik never have it had a good sign there. So, a trim Nahet, a dress of briefing Premier Ministries, Magram, Gushin, Gajana, Media Shin, Formatsam Romigam, Modera, Modenimes, Ministro Shelts, my friend, and Queen Yazit, Ramdenat, 
აქ დაჩქარებული ნაბიჯი იყო ეს ხელისუფლებისგან მსგავსი ტიპის ნაბიჯის გადადგმა და საინტერესოდ ჭირდებოდა თუ არა ამ ყველაფერ საიმე ვადა იმისთვის რომ მაინც სამჯელოდ გამოსული ყოველ მოსახლეობასთან ან თუნდაც პარლამენტს ემჯელო ამის შესახებ რომ ამდენი სამინისტრო რაღაც ერთად გაერთიანდა იყო თუ არა ეს დრო იმისთვის საკმარისი რომ მაგალითად ორი სამინისტრო ერთ სამინისტროდ გადაკეთებულიყო მე უკვე აღვნიშნე რომ უკვე ჯერ კიდევ შარშანი იყო პროგრამაში ჩადებული ადმინისტრაციული რეფორმები ანუ მათი ოპტიმიზაცია ასე რომ აქ ახალი არაფერი არა უბრალოდ მე ვიტყოდი დაგვიანდა ეს იყო დაჩქარი მე რამე დაგვიანდა მე თუ მეტეს რომ და შიდა გულარულ დიალოგი როგორ შენს მიდიოდა იმიტომ რომ ერთ დღეში უკვე საკადრო ცულებებიც დაანონსდა და არა უბრალოდ ცულებები რაღაც ტექნიკური ხასიათის ასე რომ ეს ყველაფერი დიდი ხანია როგორც ჩანს მზადდებოდა როდ მოიშენ გუნდა რომ დაანონსებული იყო სარგეს დაქსრულების სამინისტრო შეწყვეტს იუსტიციის სამინისტროსთან გარემოს დაცვის სამინისტროს საერთოდ გაუქმება მაგრამ როგორც აღმოჩნდა რაღაც კომპონენტები შევიდა შეცვლილები დაანონსებული არა ალბათ ეს იყო გულარული ინფორმაცია და არა და ანონსი ოფიციალური შეიძლება ვიღაცას ჰქონდა ეს ინფორმაცია მინდიოდა მჟელობა და საბლო ჯამში ეს ესე არ შედგა ანუ ეს არ არის ტრაგედია რეფორმები შეიძლება კიდე გაგძელდეს ოპტიმიზაციის მიმართულებით ამიტომ არ უნდა გაგვიგვიდეს მაგრამ მე ხდა ერთი რამ გეტყვით რომ ეს ტენდენცია არ არის ზოგადად სიახლე ვიტომ საზოგადოებრივის განწყობაც არ არის სიახლე იმიტომ რომ ეს რეფორმაცია მცირე სახელმწიფოს მცირე ბიუროკრატიის და ოპტიმალური მართულობის მიმართულებით უკვე დიდი ხანია საქართველოში მიმდინარეობს ჯერ კიდევ 2004-5 წლების რეფორმებზე შეგვია აქცენტი გავაკეთოთ რომ მაშინ ჩაიყარა საფუძველი და უკვე დაიწყო ოპტიმიზაციის პროცესი და იმედი მაქვს რომ ეს დიხნის ლოდინს არ ამოიწევს რომ რაღაც კიდე დამატებით შედეგებს მოგწევს და შესაბამისად კიდე უფრო გაგვიყარებს იმ შეგნებას რომ ესეთი მიმართულება სწორია და კიდე შემდეგი ოპტიმიზაციის გეგენ გადაგვად მოინებს ნაბიჯებს მაგალითად იგივე განათლების სამინისტრო იგივე ჯანდაცვის სამინისტრო არ შეიძლება ეს ორი სამინისტრო, იგი კულტურის სამინისტრო და ეს სპორტის სამინისტრო საერთო ნონსენსია ჩემი აზრით. ამიტომ ამ მიმართულებით, ანუ იმ ფუნქციების მიმართულებით, რაც ამ სამინისტროებს აქვთ, ეხლა ამ შემთხვევაში კულტურის გაერთიანებულ სამინისტროს, აი იმ მიმართულებით შეიძლება მოხდეს შემდეგ, მე ვთქვა, დეცენტრალიზება და დენაციონალიზება, ანუ კერძო სექტორში გადასვლა. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ბუნებრივი გაგძელება რეფორმების ტალღის, რომელიც ჩვენ წარმატებით ახორციელებ მეტნაკლები ხარვეზები რა თქმა უნდა მაგრამ მაინც საზოგადოებრივი აზრის ვთქვათ ზეგავლენა მის ირწმენა რომ ასე ჯობია ეს მაინედებს რომ შემდეგში იქნება გადადგმული ოპტიმალური ნაბიჯები. ხია ბატონო პაატა აი დღევანდელი მონაცემები ვთქვა ჩვენი ეკონომიკის გათვალისწინებით შეგვიძლია თუ არა ვიმჩილოთ დაახლოებით რა მოცულობის ბიუროკრატიის შეინახვა შეგვიძლია და ასევე ოპტიმალური რაოდენობა როგორი შეიძლება იყოს სამინისტროები ჩვენს ქვეყანაში. ეე ეს ეთი კონკრეტული შემ ვთქვათ სია ვთქვათ რა უნდა იყოს არ არსებობს უნდა იყოს გაათვალისწინებული ფუნქციონალობა ახლა ყველას თავისი აზრი აქვს ამასთან დაკავშირებით თავისი ხედვა და მიდგომები აქვს მაგალითად გეთქვით ერთ რამს ამ მაგალითად განათლების სამინისტრო რას აკეთებს განათლების სამინისტრო უნდა ჩამოიწერო ვთქვათ რას აკეთებს განათლების სამინისტრო მე რა დავხედოთ შეიძლება თუ არა რომ იგივე გააკეთოს ერთო სექტორმა შეიძლება თუ არა იყოს ორგანიზებული განათლების პროცესი ისე რომ უფრო აქტიური იყოს კერძო სექტორი და შეიძლება თუ არა რომ ეს იყოს უფრო ფინანსურად მომგებიანი იმიტომ რომ გააძლიერებს კონკურენციას და წინ წაწევს საზოგადოებას აი ესე უნდა შევხედოთ უნდა დაიწეროს ფუნქციონები და მე რა განიხილოთ რა რატომ არ შეიძლება რომ რაღაც ფუნქციები გადაეცეს კერძო სექტორს მაგალითად იგივე განათლების სექტორში რატომ არ შეიძლება რომ სკოლები მოხდეს მოხდეს სკოლების პრივატიზება და დაფინანსება თუ ეს ან რაღაც აუცილებელია მოხდეს პირდაპირვა აუჩერებისი და არა ჩარევი დანიშნებით მეთოდოლოგიური ზედამხედველობით და ათასი სხვა ბიუროკრატიით რომელიც დღეს გააჩნია არ შეგვიძლია თქვენ მოსაუბრეთ საქართველოსთვის ოპტიმალური რაოდენობა სამინისტროების რა შეიძლება იყოს საკმარისი ანუ ამაზე ჯერჯერობით ნაადრევია საუბარი არა ესეთი ოპტიმალური რაოდენობა ტექნიკურად ზეპირად ვერავინ ვერ იტყვის ამ მაგალითად თუ არსებობს რომელიმე სა ქვეყანა ისეთი ანუ საინტერესო იქნება ალბათ მაყურებლისთვის თუ არსებობს ისეთი რომელიმე ქვეყანა რომლის მოდელის გადმოღება ჩვენ შეგვილია ან მათ გაიარეს ის გზა რასაც ეხა საქართველოს მთავრობა გადის ამ გზას თუ არის რაც ისეთი ქვეყნები სადაც მსგავსი ტიპის შეცხვები მიმდინარეობს სამინისტროების და ორ სასულდა წარმატებით 
საქართველო ამავე პერიოდში გამოერჩეს ერო იმით რომ აკეთებდა ისეთ რაღაცებს რომელიც ხშირად სხვაგან არ იყო გაკეთებული და არ არის აუცილებელი ანდამაინ სხვაგან ვეზებოთ ნიმუში რო გადმოიღოთ. ჩვენ შეგვიძლია შექმნა და განვახორციელოთ. სხვათა შორის გინდა შეგახსენოთ ყველას რომ დღეს არის ვადონი გახალა ბენდუკიძის გარდაცვალების ლისტავი და სწორედ მისი დამსახურება იყო რომ ეკონომიკური რეფორმები ესე მოკლე დროში და ნაკლებად კინოლა განხორციელდა და დღესაც კი იმ შედეგებს ვიმკით ანუ პოზიტიურ შედეგებს ვიმკით და მთავრობას უხარია როდესაც მაღალ რეიტინგები აქვს იგივე ისეთივე ისეთ საერთაშორისო კოშ როგორც არის ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში ბიზნესის სიმარტივე და ასე შემდეგ სწორედ მისგან დაიწყო და მისგან ჩადებული ენერგია არის ის რასაც დღეს ვიმკიდა მოდით ესე თქვათ ნუ დავაჩქარეთ მაგრამ ამ დროს ვილაპარაკოთ მაგალითად ჩემ პოლიცია ბევრისთვის ნათელია მე მომფრო ეროვნული ბანკი როგორც ესეთ ინსტიტუტი საქართველოს არ ჭირდება თავისი ბიუროკრატიით ხელი შემშლელი პოლიტიკით და სრული მემედებით მაგრამ ხარდაჭერა ამის ამ იდეა ჯერჯერობით ისეთი მაღალი არაა აქ როგორც სხვა იდეებს ამიტომ მე ვაგძელებს აუბარს და მაგრამ მე ვერ გეტყვით რა არის ოპტიმალური იმიტომ რომ ოპტიმალური შემ თვალსაზრისით შეიძლება სხვა თქვენ თვის სხვა მაგრამ თავარი არ იყოს მცირე და კიდე ერთი ნიუანსი რაც მნიშვნელოვანია მაგალითად იგივე საერთაშორისო კვლევებთან მიმართებით საქართველომ ეს თუ ობიექტური საზომირო ავიღოთ უნდა დავხედოთ და თქვათ რამდენს ხარჯავს თავრობას ღია საქართველო ხარჯავდა მაგალითად ბოლო 2-3 წელია დაახლოებით 19% იანი შიდა პროდუქტის თავრობას უნდა შეიძლება თუ არა ამის შემცირება მაგალითად ჩვენ ჩვენი კვლევა რომელიც რომელსაც ქვია ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში ასაბუთებს რომ თუ საქართველოს თავრობის ხარჯები 19% ან იანი შიდა პროდუქტის მიმართებაში შემცირდება 13%-ამდე საქართველო იქნება მესამე ადგილზე მსოფლიოში ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით ანუ ესა დასაფიქრებელი ეხლა ეს უნებები შეიძლება იყოს იმისი გენერატორი რომ ასეთი ტიპის შემცირება ხარჯების შემცირება ფუნქციების შემცირება კიდევ ერთი ახალი კარგი ტალღით დაგვიგვინეს ანუ ეს შესაძლებელი ამიტომ მოდით ესე ვთქვათ მოვითხოთ მცირე მთავრობა მეტი ეკონომიკური თავისუფლება და ჩვენ ქვეყანა ბევრად უფრო კომფორტული იქნება საცხოვრებლად და უფრო წარმატებული ბიძგნები თითოეულ ჩვენთაგან გასაგები ღია და საინტერესოა მაგდას კონდა თუ ერთები კითხვა ლარის კურსთან დაკავშირებით და შეგიძლია მაგდას კითხვა აა ბატონო პატა ლარის კურსის ბოლო დროინდელი ცხოვრება არის თორა კავშირში სამინისტროების რაოდენობასთან რაიმე სახის კავშირში და აღნიშნული ოპტიმიზაცია საინტერესოა თუ დაასტაბილურებს კურსს პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავ ურალოთ აქ ალაპარაკი ხარჯები შეიძლება მცირე ცოტა იყოს თარო სამინისტროები მაგრამ ბევრი დახარჯონ ასე რომ მან ესეთ პირდაპირ კავშირი რაოდენობასა და ხარჯშორის არ არის მაგრამ მეორე მხარეს ის არის რომ რაც ყველაზე მთავარია და ვიცის დავიწყე ჩვენ არ ვიცით რა პოლიტიკას განახორციელებს ეს ახალი გუნდი ანუ განახლებული გუნდი განახლებული ადმინისტრაციული სტრუქტურით რა მიდგომა იქნება ისე ვის მიდგომა იქნება რომ ინფლაცია კარგია სესხების მიცემა კარგია იაფი საგრეტოს ხაზების გახსნა კარგია ეკონომიკის ახალისება ესეთი ბიუჯეტის გადანაწილება კარგია მაშინ არაფერი არ გამოვა ამ საქმიდან არსებითი ცვლილებებია საჭირო მიდგომის ცვლილებებია საჭირო მე ეჭვმიტარება რომ ამ შემედგომობას ას რადიკალურად შეუძლია შეცვალოს თუმცა მეორე მხრივ ჩვენი ამოცანა არის რომ ამაზე ვისაუბრო და მოვთხოვოთ ბატონო პატა და საუბრის ბოლოს თქვენი პროგნოზია საინტერესო რამდენად გაგრძელდება ეს პროცესი ასე რომ თქვაც და რომელი უწყებები სან გაუქმება ან შერწყმა იქნება ოპტიმალური ისე რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები არ დაზარალდეს. ყველაზე მთავარი რაც გასაუქმებელი ეროვნული ბანკია თავისი ფუნქციები და ანიშნულებით ეს სრულიად ზედმეტი ისე შეიძლება შეიცავს ეს ეროვნული ბანკის ფუნქციები რომელსაც ღია ისულება მაგრამ ჩემი უფროსი მეგობარი ამერიკელი მეცნიერი ამბობს რომ როდესაც ადამიანს ამოჭრიან კიბოს უჯადებს ჩვენ ხო არ ვფიქრობთ მათ ჩანაცვლება ჩვენ მაგ კიბოს უჯადი და ეს უნდა ამოიჭრას და მოშლა გატავდა თქვენ ხმარობთ ალბათ იყენებთ ამერიკულ დოლარს ხმარობთ ევროპულ ევროს მათ ევროპული ბანკი არ მართავს ევროპული ბანკი ლარს მართავს რომელიც უფასურდება რომლის საბიგურობა არის ეს ქვეშ და რომელსაც გვაძალებენ რომ გამოიყენოთ და ესეთი ინსტიტუტი ჩვენ არ ვფიქრდება ჩვენ ვფიქრდება სხვა რა რა შეიძლება ახლა მას შეხვანერად ავსოთ კითხვა რა შეიძლება ლარის მაგივრად და არა ევროპული ბანკის მაგივრად 
ლარის მაგივრად რას გამოიყენებთ მოდი ვიცოთ არჩევანი ადამიანებს შეიძლება უცხოურ დოლარი გამოიყენონ ევრო გამოიყენონ მაგრამ ასევე შეიძლება ოქროს ლარი გამოიყენონ რომელიც არსებობს და რომელსაც სამწუხარო ჯერჯერობით ხელი მასშტაბით ვერ ვიყენებთ ანუ ბევრი რამ შეიძლება იყოს ადამიანების მიერ გამოყენებული და ისინი დღეს უკვე იყენებენ ამას ეს პარალელურ რეჟიმში დოლარიზაცია მაღალია ოქროს სერტიფიკატები ოქროს ლარი პრინციპში თავისუფალ ბაზაზე იყიდება ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს კრიპტოვალუტებს ამიტომ ჩვენ ამ ფარატინალარი არ გვჭირდება ეს არის საქმე ჩვენ აქ გვჭირდება რეალური დოლათის დოლათის ზურგით გამაგრებული ლარი ანუ ოქროს ლარი თვითონ ოქროს ლარი აი ფარატინალარი ახსენეს და ამას ბოლო კითხვაც იქნება ჩვენ როგორც ეკონომისტთან ბატონო პატარა როგორც ეკონომისტთან ჩვენ ბოლო კითხვა იქნება ფარატინალარი ახსენეს და თქვენი პროგნოზი ალა საინტერესო იქნება მაყურებლისთვის როგორც ეკონომისტის რა შეიძლება დღევანდელ სიტუაციაში ვხედავთ ყოველდღიურად გაუფასურებულ გაუფასურებულ ლარს თქვენი პროგნოზით გაგძელდება მსგავსი ტიპის გაუფასურება ჩვენი ეროვნული ვალუტის თუ შესაძლებელია აი ამ არჩევნების ეიფორიის გადასვლის მერე ისევ რაღაც სტაბილურს დაუბრუნდეს როგორც იყო არჩევნებამდე მაგალითად 2 და 4 დოლართან მიმართებაში იმისათვის რომ თქვენ ამაზე პასუხი დამოუკიდებლადაც ნახოთ აუცილებლად უნდა ჩაიხედოთ ეროვნული ბანკის სტატისტიკაში და მიაქციოთ ყურადღება ისეთ მაჩვენებლებს როგორც არის ლარის სარეზერვო მასა ასევე მიაქციოთ ყურადღება რეფინანსირების განაკვეთის მასშტაბებს მაშინ აღმოაჩენ ჩვენ რომ გალდო ფულზე რეფინანსირების მასშტაბები შემცირდა ლარის სარეზერვო მასა შემცირდა და შესაბამისად კურსიც შედარებით გამყარდა აგვისტოდან სადღაც ამ პერიოდიდან აგვისტო სექტემბრიდან რეფინანსირება ოდნავ გაიზარდა ისე შენარჩუნებულია მაღალი მოცულობები და შესაბამისად ლარის გაუფასურდა. მე თუ მეტეს რომ ამას დაემატა ნაწილი ექსპერტების აზრით, ბატონო პაატა, ნაწილი ექსპერტების აზრით, ლარის გაუფასურება საერთოდ არ უკავშირდება არჩევნების პროცესს. ნაწილი ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე რომ პირდაპირ მაშია ლარის გაუფასურება არჩევნებთან და იმ დახარჯულ თანხებთან, რომელიც არჩევნებზე დაიხარჯეთ. აი რამდენად თქვენ რომ მე ექსპერტების ხარეს დგეხარ საინტერესოა. ეცეთ რა არის არჩევნებთან დაკავშირებული ხარჯები არის საბიუჯეტო ხარჯები ხო რომელიც იყო გაწერილი და ისეთაც ნათელი იყო რომ უნდა გაწეულიყო მეორე საკითხია რომ შეიძლება ხარჯები გაწეულიყო სხვა დროს რა ჩარშან ხო არ იყო არჩევნები რა წინა დღეს ხო არ იყო არჩევნები რატო უფასურდებოდა რა ეს ყველაფერი ანუ წინა წლებში უფასურდებოდა მარტო ახლა ხო არ უფასურდება ამიტომ მოდი არჩევნებს პირდაპირ ნუ კი დაუკავშირეთ ამ უნდა დაუკავშირეთ რომ რაღაც მომენტებში მთავრობას აქ ეს უკვე საშუალება ისე ესხოს ირიბათ ფულიმ და ეროვნული ბანკიდან კომერციული ბანკების გავლით და დააფინანსოს მიმდინარე ხარჯები და ხანდახან ამას აქვს ბრო დიდი მასშტაბები ვიდრე სხვა დროს. და ეს არის ტრაგედია ამ სისტემის ფარგლებში ჩვენ ვერასოდეს ვერ მივახტე წარმატებას. ეს არის დააფინანსების პირდაპირი ხაზი რომელიც აქვს ავრობაზე რომელიც მას ეროვნული ბანკის მხრიდან აქვს განხსნილი. ფაქტურად ეს არის 80 ათეულებში დაბრუნება როდესაც პირდაპირ აფინანსებდა ეროვნული ბანკი მთავრობას ყოველ ვერ შუამავლის გარეშე და კომერციული ბანკების გავლის გარეშე და ჩვენ რა დღეში ჩავაგდო იმ სიტუაციამ გახსოვთ თავად კუპონის გაუფასურება დანაზოგების დაკარგვა და ასე შემდეგ ამიტომ მოდი დაუბრუნებთ თავარს ჩვენ ვამგვარ მახინჯი სისტემა ეს არის ეროვნული ბანკი თავისი კლანური ოლიგარქიული სისტემით რომელიც ქმნის ამ კომერციულ ბანკებთან ერთად და ეს უნდა მოშალოთ ეს უნდა გააუქმდეს